ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நான் சிவை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு டிஷ்ஷுங்க அது என்னென்னா குச்சி கிழங்கு தோசை இதனோட பலன்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நியூ வியூவர்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட வீடியோஸை கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் குச்சி கிழங்கு இது எவ்வளோ கிராம்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்ல தெரியல நான் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வாங்கினதுலேருந்து இட்லி அரிசி நீங்கள் வந்து தோசைக்கு இட்லிக்கு என்ன அரிசி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே அரிசி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதனோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கிழங்கு வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துக்கணும் அந்த ரேஷியோவில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உள்ளே சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு சீரகம் நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கிழங்க தோல் சீவி அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பீஸ் பீஸாக துருவர்னாலும் நீங்கள் துருவிக்கலாம் துருவுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நான் கட் பண்ண போகிறேன் குச்சி கிழங்க நான் தோல் சீவி இப்படி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கிழங்க அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அரிசி வந்து இது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அரிசியை வந்து நான் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி நான் கிழங்க அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சு அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் மிளகாலாம் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம் மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு பாருங்கள் பதம் வந்து இந்த பதத்தில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து தோசை ஊற்றும் போது கொஞ்சம் மொத்தமாக தோசை வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படியே ஊற்றிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் மெல்லிசாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மெல்லிசாக வேணும் அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து தோசை ஊற்றிக்கலாம் இதில் கல் சூடாயிடுச்சு நல்லா இப்போ வந்து நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்துச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு தோசை எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான குச்சி கிழங்கு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கு வந்து குச்சி கிழங்கு வேக வச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதே இந்த மாதிரி தோசை அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸாக நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க அதை இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்தியான டிஷ் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து பொன் பொண்ணுங்க வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து கர்ப்பப்பைக்கு ரொம்பவே சத்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவு ஸோ இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு இதனோட டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ